Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer le projet de rénovation du parc de mes canards d'ornement parce que bah là le parc est dans un très sale état et du coup bah en 2024 je compte le rénover, je vais faire pas mal de changements dedans et du coup bah je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que je vais faire donc bah écoutez c'est parti tout de suite après l'intro Nous voilà devant le parc en question, le parc des canards d'ornement. Donc pour ceux qui me suivent sur YouTube depuis quelques années, bah je pense que vous l'avez vu dans un bien meilleur état il y a quelques années. Il était magnifique ce parc. Il y avait de l'herbe, des plantes, un bassin magnifique. C'était vraiment incroyable. J'avais très bien réalisé le parc et malheureusement, bah à cause des conditions météorologiques, donc il y a eu plusieurs fois des inondations dans cette zone à cause des rats. Euh, je pense que c'est le pire problème les rats euh, et à cause euh, bah, de, du temps on va dire hein, à force ça s'est dégradé petit à petit euh, surtout que c'était des travaux que j'avais fait à l'époque euh, voilà je débutais un petit peu dans, dans le monde de l'élevage donc euh, c'était pas non plus un truc de dingue ça faisait beau mais c'était pas incroyable donc euh, bah, à force ça s'est complètement dégradé et là le parc il est dans un sale état c'est vraiment épouvantable et ça m'énerve de le voir comme ça donc euh, bah en 2024 grand travaux je vais le refaire entièrement je vais tout réaménager de manière simple et efficace enfin voilà j'ai plus envie de faire des trucs trop complexes je veux que ce soit propre et facile à entretenir c'est tout donc je veux plus faire euh, trop d'aménagements complexes et tout il faut que ce soit simple propre facile à entretenir du coup bah, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo Juste avant, bah, je vais vous faire un petit point de qu'est-ce qu'il y a dans le parc actuellement. Donc là, il y a les mandarins classiques, un couple, les mandarins blonds, un couple, euh, les carolins classiques, un couple, euh, les dendrocygnes blonds, un couple, sarcelles à collier, un couple, et ensuite il y a donc un mâle sarcelle d'hiver croisé chili euh, qui est tout seul, donc lui je ne vais pas le garder. Euh, un mâle euh, carolin argenté, euh, malheureusement j'ai perdu la femelle du coup c'est pareil je ne vais pas le garder et ensuite il y a euh, la femelle d'androcine veuf que je ne vais pas garder et euh, le mâle d'androcine java que je ne vais pas garder non plus euh, donc euh, bon c'est des, des canards que j'aime bien surtout les deux d'androcine mais euh, j'ai décidé de faire un peu de vide et de garder uniquement les couples euh, comme ça, ça me fait de la place pour les travaux donc euh, durant la période des travaux qui va être assez longue quand même bah, les canards je vais les enlever de là, ils vont aller dans un autre parc du coup bah, moins j'en ai mieux c'est donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de vendre tous ceux qui sont seuls qui ne sont pas en couple, je vais garder que les couples et puis euh, comme ça dès que le parc sera refait ensuite je pourrai racheter en fonction de ce que j'ai envie mais d'abord il faut refaire le parc du coup, bah, je vais arrêter de garder euh, les sujets qui sont tout seuls, qui ne sont pas en couple. Euh, ça ne sert à rien. Des fois, je les garde, je me dis je les aime bien. Et puis au final, après, bah, on les perd. Et bah, c'est dommage, quoi. Autant, autant les vendre pour faire les travaux. Et puis, euh, je verrai après en fonction de, de ce que j'aurai envie de reprendre. Mais d'abord, les travaux. Du coup, bah, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Donc, pour ce faire, on va aller à l'intérieur du parc. Donc déjà, vous allez voir que la barrière, elle est vraiment pourrie. Les rats, ils ont fait des travaux en dessous. Enfin, des travaux. Ouh là Les rats, non, ils ont pas fait des travaux. Ils ont fait un massacre. Euh, les rats, ouais, ils ont, ils ont tout, ils ont tout terrassé là en dessous. C'est, c'est catastrophique. Et puis, bah, la barrière, elle est pas du tout pratique euh, parce qu'en en fait, elle s'ouvre quand il y a du vent en haut. Donc, il faut que je fasse un système pour qu'elle tienne mieux que ça. Parce que, bah, en plus, euh, bah, justement, j'ai oublié de vous, de vous en parler. Il y a un pigeon là-dedans aussi. Bon, c'est un pigeon voyageur. C'est une femelle, mais je vais pas la garder, elle va partir chez mon grand-père. Comme ça, il n'y aura plus de pigeons là-dedans pendant les travaux. Et euh, du coup, ensuite, dans cette volière-là, par la suite, il y aura quelques canards d'ornement, principalement mandarin, carolin et euh, d'androcygne. Et il y aura aussi mes pigeons, donc des cigognes de Saxe. Et du coup, euh, ce sera toujours une volière. Ça, je tiens à le préciser. Il faudra que la barrière elle soit bien, bien faite pour que les pigeons ne puissent pas se barrer en haut faut que je, re, je refasse bien le système et ensuite il y a des endroits où il y a des trous dans le filet il faut que je répare tout ça donc euh, ce sera toujours une volière il y aura canard d'ornement et quelques pigeons donc les pigeons il y en aura 6 adultes euh, 8 grand max et euh, les jeunes je les garderai jamais euh, bien longtemps quoi parce qu'il faut pas surpeupler en pigeon euh, un parc où il y a des canards sinon après ça devient euh, pas terrible niveau hygiène quoi. du coup bah, comme vous pouvez le voir le parc est épouvantable euh, au niveau des plantes on a uniquement des orties c'est vraiment euh, dégueu j'en ai déjà enlevé beaucoup en plus hein. 
et ensuite vous pouvez voir que le parc est totalement miné par les rats bon ça c'est plein de bordel faites pas attention mais il y a des trous de rats absolument partout ici c'est c'est un truc de fou ils ont envahi la zone et du coup bah, le seul moyen de m'en débarrasser ça va être d'enlever les canards en fait parce que là c'est le temps que les canards seront là ce sera toujours le même problème je peux pas mettre de cage ni de poison à l'intérieur donc là ce que je vais faire prochainement ça va être la première étape des travaux ça va être de vider le parc des canards donc je vais enlever tous les canards je vais vendre ceux que je garde pas je vais enlever tout ce qui est cailloux tout ce qui est euh, bordel comme ça là et surtout surtout je vais couper le chèvrefeuille donc euh, vous allez me dire pourquoi c'est stylé et tout c'est vrai que c'est stylé ça fait de l'ombre mais déjà pour les travaux il va me gêner ensuite dans un deuxième temps il faut que je mette un poteau en dessous pour soutenir parce que le filet est en train de s'écraser c'est en train de tout vous faire plier enfin c'est catastrophique donc il faut que je coupe tout pour remettre le filet correctement euh, et ensuite la dernière chose c'est que actuellement le chèvrefeuille est envahi de rats donc du coup je vais le couper complètement de toute façon ça repousse tout seul ça repousse facilement je l'avais déjà zigouillé l'année dernière donc euh, je vais le couper euh, vraiment à quasiment à ras du sol et il repartira tout seul euh, euh, par la suite quand j'aurai terminé euh, les travaux donc euh, du coup voilà la première étape ça va être de tout vider de tout nettoyer et ensuite je vais piéger les rats mettre du poison pour essayer de me débarrasser euh, des rats dans cette zone parce que ils ont envahi la zone depuis un an et c'est euh, le quartier général des rats donc euh, Regardez, ils ont même fait un trou dans le bassin. Le bassin, il est épouvantable, ne regardez pas, c'est vraiment horrible. Donc du coup, voilà, première étape, euh, tout vider et euh, me débarrasser des rats. Ensuite, la deuxième étape, ça va être euh, l'aménagement. Donc déjà, je vais enlever tout ce qui est galé, le bassin, tout ça, j'ai tout, tout démonté, ce que la bâche, elle est foutue. Je vais euh, passer un coup de motoculteur, je vais tout remettre à niveau, à plat, sauf le bassin. Bien sûr, le bassin, la forme va rester la même. Il faut juste que je le recreuse correctement, mais euh, la forme va rester la même. Donc euh, voilà, ensuite, je vais passer le motoculteur partout, sauf du coup au bassin. Et comme ça, je vais remettre à niveau, je vais recreuser correctement le bassin, je vais refaire... Euh, le niveau du bassin parce qu'il est plus très droit il s'est tassé à force et ensuite je vais euh, refaire du coup le bassin donc je vais faire le bassin avec des écolates tout autour pour pouvoir euh, maintenir du coup euh, la terre donc, je suis désolé pour le vent il y a pas mal de vent j'espère que vous m'entendez bien donc du coup ouais, je vais mettre des écolates autour pour que le bassin euh, garde toujours euh, sa forme euh, euh, que je lui aurais donné pour pas que ça bouge c'est pas évident à expliquer mais de toute façon je vous ferai une vidéo euh, au moment où je ferai le bassin donc euh, voilà je vais mettre des, des, des planches autour des, des lattes pour euh, vraiment bien maintenir euh, le bassin et ensuite donc je vais remettre un voile en dessous tout neuf avec une bâche toute neuve parce que là c'était que du rafistolage donc je vais faire ça en solide et ensuite je vais faire donc tout autour je vais enlever tous les galets et je vais remettre des nouveaux galets beaucoup plus gros parce que c'est plus simple à nettoyer c'est beaucoup plus simple à, à retirer tout ça et surtout en dessous les galets ce que je vais faire c'est que je vais mettre euh, une sorte de toile en fait euh, je sais plus trop comment on appelle ça mais c'est c'est un peu le truc qu'il y a là je vais essayer de vous montrer c'est les tapis qu'on met pour les, les fruitiers voilà c'est ça ce truc là que je vais mettre en dessous les galets pour pouvoir éviter que les galets s'entassent se, dans la terre parce que là il n'y a rien en dessous hein. donc du coup je vais, je vais mettre ça je vais mettre des galets beaucoup plus gros et euh, surtout je vais mettre tout autour encore des lattes pour vraiment que les galets ne s'éparpillent plus dans la terre et qu'ils restent vraiment bien euh, autour du bassin quoi. comme ça ça permettra aux canards de passer euh, de la zone d'herbe à la zone d'eau en passant par les galets, comme ça ils se lavent un peu les pattes et ce sera nickel voilà, et comme ça les galets je pourrais les laver au karcher parce que là actuellement ils sont trop petits et du coup quand je les lave au karcher, bah, ils sont projetés dans les airs donc ça sert à rien donc euh, je vais mettre des galets un petit peu plus gros mais euh, des galets euh, des galets quoi, pas des, pas des silex ou quoi que ce soit, je veux vraiment des galets quoi donc du coup, voilà je sais pas encore euh, exactement quelle forme je ferai mais je pense que je ferai à peu près pareil au niveau des galets, ça va aller jusque là et jusque là bas donc euh, voilà et ensuite tout le reste il n'y aura plus de bordure comme ça là bas tout ça je vais enlever tout le reste ce sera que de l'herbe que de l'herbe de a à z euh, je vais peut-être mettre juste quelques plantes euh, des plantes euh, comment on dit déjà euh, les plantes qu'on voit souvent autour des bassins tout ça euh, je sais plus comment on appelle la catégorie de plantes mais euh, ce qui ressemble un peu à de l'herbe sauvage des trucs comme ça je vais mettre pas mal de plantes un peu autour du bassin mais euh, voilà, globalement, ça va être des herbes un peu, 
principalement de l'herbe avec quelques plantes à droite à gauche, surtout autour du bassin, dans cette zone là aussi, parce que cette zone là en fait si je veux tondre elle est vraiment pas pratique, je peux pas passer, donc ici je vais mettre quelques plantes, là aussi, mais je veux pas en mettre trop, je veux pouvoir euh, faire le tour, parce que sinon après le problème c'est pareil, ça va être les rats, faut pas non plus qu'il y ait trop de cachettes, quoi. il faut que ce soit euh, euh, beau mais simple, voilà, facile à entretenir. Donc euh, voilà, parce que j'ai beaucoup de, de parcs et ça demande beaucoup de travail. Donc si je fais trop de petits détails et tout à entretenir, ça devient une galère. Donc voilà, il faut que ce soit simple à entretenir et euh, esthétique à la fois. Donc voilà. Ensuite, euh, ce qu'il faut que je fasse aussi, euh, bon ça, là, on, on commence à arriver dans les détails. Hein. Euh, repeindre euh, tout ça, je vais le repeindre en blanc, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense qu'en blanc, ça fera mieux. Après, bah, par rapport au filet, je vais voir vraiment dans quel état il sera, parce que je sais que là-bas, il y a des trous. Alors, soit je vais le laisser, soit je vais le changer, je verrai bien. Le filet, pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, euh, voilà. Ensuite, le truc qu'il y a là-bas, ça, je vais l'enlever. Je vais le mettre dans un autre parc. Ça me servira plus pour des domestiques, parce que les ornements, ils n'en ont pas spécialement besoin. Ce que je vais leur faire, les ornements, c'est plutôt des abris naturels, on va dire, avec des plantes, etc. Mais ça, là-bas, ils ne se mettent jamais en dessous. Euh, et ensuite les, les, pour les canards je vais mettre un peu de nichoir à droite à gauche que je vais euh, camoufler un peu euh, dans, dans des recoins du parc donc quelques, quelques nichoirs que je vais acheter, ils seront tout neufs hein, ce sera plus ces, ces trucs là parce que là c'est c'est vraiment euh, <rire> là c'était vraiment parce que euh, j'avais pas le budget mais il faut vraiment que j'achète des nichoirs, ça, ça change la vie donc euh, voilà et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors au niveau euh, du bassin, du coup, euh, je vais mettre une bâche assez épaisse. Je pense du, je crois que c'est du 0,8, euh, comme celle que j'ai sur l'autre bassin. Donc je vais mettre une bâche assez épaisse. Et j'hésite même à mettre deux couches. Je verrai bien, ça va dépendre du prix de la bâche. Mais si je peux mettre deux étages de bâche, ce serait encore mieux. Et en dessous, je vais mettre du sable et du voile, pour ceux qui se demandent. De toute façon, je ferai une vidéo sur le sujet. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, le bassin, en fait, il y a un système d'évacuation ici qui va jusque là en fait, c'est un bidon tout simplement et l'eau, quand je vide le bassin, l'eau elle va là-dedans et comme ça je peux la retirer plus facilement avec une pompe d'ici et l'acheter à côté, là où je peux, des fois dans mon jardin, tout ça mais ça m'évite à chaque fois d'avoir à sortir du parc en fait donc voilà, petit système d'évacuation que je vais garder, qui fonctionne bien c'est pas, je veux dire, toute l'eau ne part pas d'un coup il faut quand même que je la vide après, mais je la vide de là-bas et c'est beaucoup plus simple et quand il fait sec, des fois j'ouvre le bassin une semaine avant de le nettoyer Enfin, ou même des fois une journée ou deux, hein, c'est suffisant, ça dépend à quel euh, intervalle je le nettoie, parce qu'en été je le nettoie plus souvent. Voilà, là vous vous doutez bien que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyé. Mais selon l'intervalle de, de nettoyage, en fait, dès que je vois qu'il commence à être sale, j'ouvre le truc là-bas et si la terre elle est sèche, bah, l'eau elle part toute seule en fait. Après sinon des fois, bah, si l'eau si elle n'est pas trop sale, ce que je fais c'est que... Vu que les ornements, je leur change l'eau habituellement beaucoup plus souvent. Euh, ce que je fais, c'est que euh, vu que l'eau n'est pas trop sale, je m'en sers pour le jardin, je m'en sers pour les domestiques. Enfin voilà, l'eau, j'essaye de ne pas la gaspiller non plus. Donc euh, comme ça, c'est pratique. J'ai juste à aller la chercher là-bas à côté. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà pour le bassin. Et euh, ensuite, au niveau euh, de tout ce qui est nourriture, donc mangeoire, euh, je pense que je vais faire un ici ou je sais pas trop où. Je pense que je vais faire une sorte d'abri où je vais mettre un mangeoir en dessous, c'est-à-dire que l'abri, euh, enfin le mangeoir il sera sous un abri en fait, comme ça euh, il sera à l'abri de la pluie, et euh, vu que c'est un, un parc où c'est plutôt des ornements et des pigeons, c'est pas les trucs qui mangent le plus, euh, j'aimerais bien ne pas avoir à venir donner à manger tous les jours, du coup bah, je vais mettre un, un mangeoir à bascule là, et euh, il sera à l'abri, comme ça ça évitera qu'il y ait de, de l'eau dedans, tout simplement. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, le projet... Euh, de rénovation donc pour ceux qui se demandent en combien de temps je vais faire ça et quel est mon budget euh, donc en combien de temps honnêtement je sais pas trop vous dire là j'aimerais bien déjà essayer de vider euh, le parc comme je vous ai expliqué au début de la vidéo c'est à dire enlever les canards enlever euh, tout ce qui traîne euh, couper ça aussi j'aimerais bien faire ça euh, assez rapidement je pense au mois de janvier euh, et ensuite concernant les travaux je ferai ça au printemps quand il fera bon parce que là c'est <rire> là il fait trop froid il fait que de pleuvoir donc ça, je ferai ça un peu plus tard, mais déjà, j'aimerais bien tout vider, tout nettoyer. Les canards, je vais les mettre dans un autre parc. Donc il y en a qui sont volants, mais je leur couperai des plumes, c'est pas grave. 
Mais euh, voilà, je, je voudrais faire tout ça là, comme ça le, le parc il sera vide. Et euh, comme ça, ça me laissera, je pense qu'il va me falloir au moins un mois pour me débarrasser des rats. Donc euh, du coup, bah, comme ça, ça me laissera un peu de temps avant le printemps. Et euh, les rats, bah, ils sont ici, ils sont également dans le parc d'à côté. Donc je pense que c'est pareil, à côté, il va falloir que je fauche un coup l'herbe, que j'enlève ce truc-là, parce que c'est un vrai nia à rats. Même s'il n'y a rien dedans, les rats, il leur suffit de rien pour se cacher. Et surtout, il va falloir que je coupe tout ce qui est framboise là derrière. Donc là, c'est en dehors du parc, mais euh, pour euh, éliminer les rats, il faut vraiment que je fasse place nette. Euh, déjà, il n'y aura plus de canards, donc il n'y aura plus de nourriture, plus de gaspillage ou quoi que ce soit, parce que des mandarins, tout ça, ça gaspille pas mal. Surtout que j'ai pas de mangeoire, donc euh, ils viennent se servir, les rats. Donc, déjà, il n'y aura plus de canards, donc plus de nourriture. Du coup, là, ils vont être déboussolés. Et en plus, euh, s'il n'y a plus de cachettes, bah, ils, vont, ils vont se faire piéger facilement. Comme ça, je pourrais les éliminer. Et puis, bah, sinon, tous les autres, ils vont partir. Donc comme ça, les rats, ce sera... Ciao <rire> ah ouais, Les rats, c'est vraiment épouvantable. Dites-moi en commentaire si vous aussi, mais là, cette année, moi, je suis envahi. Vraiment. Je... De toute façon, euh, j'ai pas honte de le dire. Hein. Je pense que tous les éleveurs ont ce problème-là. Cette année, c'est l'enfer. Après, il faut dire qu'ils gèlent plus très fort. Cette année, on a eu une année hyper euh, favorable à la reproduction des rats au niveau de la météo. C'est une cata. Et dès qu'il y a quelques couples de rats, bah, c'est l'invasion. Et quand on a un élevage comme ça, il y a des recoins un peu partout. Il, y a... il suffit d'une un... femelle euh, rat qui cale euh, dans un coin et hop, c'est parti. Après, c'est l'invasion. Et bah, là, en plus, j'ai eu une période où j'étais un peu démotivé. Je ne vais pas vous mentir. Du coup, bah, j'ai un peu laissé traîner ça. Et ça, c'est l'erreur à ne jamais faire. Dès que vous avez des rats, il faut piéger. Quoi. Là, j'ai eu une période où il pleuvait tellement que je ne mettais plus de cage parce qu'elle se fermait toute seule. Mais euh, pff, il ne faut jamais faire ça. Regardez-moi ça, les trous qu'ils ont fait. Et puis là, il y a des chemins, tout ça. Mais je pense que j'aurais pas trop de mal à les piéger, en vrai. Je suis confiant, j'ai un peu l'habitude de faire ça. Donc, euh, ça devrait aller. Et du coup, bien évidemment, je vous ferai une sorte de petite série de vidéos sur euh, ce parc-là. Là, Là c'était, on va dire, la première dans laquelle je vous parle de ce que je vais faire dans, dans le parc. Et ensuite, je vous ferai d'autres vidéos. Donc déjà, quand je vais enlever les canards... Euh, quand je vais commencer à débarrasser tout ça, j'essaierai de vous faire un peu des petits timelapse et tout pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution. Comme ça, vous allez voir un petit avant-après. Donc surtout, mémorisez bien comment le parc il est actuellement. Et euh, comme ça, vous verrez dans, je pense, 6-7 mois euh, dans quel état il sera le parc. <rire> et euh, j'aimerais bien que ça se fasse assez rapidement. Donc euh, voilà, je pense que d'ici euh, l'été, ça devrait être euh, terminé. Quoi. Bon, après, il va falloir le temps que l'herbe elle repousse. Donc euh, on va dire fin de l'été, ça devrait être terminé. Et euh, juste petite précision, j'ai oublié d'en parler. Au niveau du budget, j'ai pas vraiment de budget euh, limité. Je verrai bien en fonction de ce que ça me coûte. Mais euh, pas trop cher. Vraiment, c'est pareil, pas trop cher. Je veux faire assez simple. Déjà, tout ce qui est euh, débarrassé, tout ça, ça va me coûter 0 euro. J'ai déjà le motocule d'air, j'ai déjà le, le gazon à semer. Donc ça va pas me coûter bien cher. Euh, remettre un niveau et tout ça ça va être simple le bassin j'ai juste à recreuser et euh, au niveau des dépenses que j'ai à faire je pense que ça va être surtout au niveau de la bâche donc euh, je sais pas trop ça fait longtemps que j'ai pas acheté de bâche je pense que ça a dû augmenter mais euh, bon, on va dire quoi euh, un grand max 200 euros pour la bâche plus euh, tout le matos un peu qui va me falloir euh, le voile le sable tout ça ouais, on va dire allez euh, 300, 300 euros pour euh, le bassin après les galets euh, honnêtement je pense que je vais essayer de voir si je peux pas en trouver euh, quelque part euh, gratuitement ou pas cher sinon bah, j'en achèterai et là ça va augmenter un petit peu plus euh, le prix mais euh, on verra bien je pense que vraiment pff, pour les travaux euh, je dirais un grand max euh, vraiment 500 balles en comptant euh, tout quoi 500 euros je pense que c'est vraiment le maximum en comptant les plantes tout ça euh, parce que j'ai ouais, quelques plantes à racheter j'ai si je fais un abri, euh, si je fais le bassin, tout le tour là, il y a quand même pas mal de choses à acheter. Donc on va dire ouais, maximum 500 euros quoi. Donc voilà. Et euh, du coup, bah, on verra euh, ce que ça va donner euh, dans quelques mois et je vous tiendrai au courant. Là c'est pareil, j'ai oublié de préciser, mais ici je pense que je mettrai euh, des... Comme j'avais fait à l'époque, je mettrai des, des perchoirs. Pas au-dessus du bassin, parce que sinon ils vont chier dans le bassin. Mais peut-être là et là déjà, je mettrai des perchoirs à la fois pour les pigeons et à la fois euh, parce que les canards il y en a qui sont volants donc comme ça ça fera ils pourront se poser dessus quoi, ça fera un style et c'est pareil je pense que plus tard je relâcherai les tourterelles là dedans parce que il me reste un couple de tourterelles donc je pense que je les remettrai là dedans comme ça ça m'évitera d'avoir euh, une cage à nourrir dans mon cabanon au moins ils seront tous réunis là à part l'hiver l'hiver les pigeons et les tourterelles ils rentrent mais sinon je pense qu'ils seront tous réunis euh, ici voilà voilà du coup bah voilà c'est la, la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu et euh, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes envahi par les rats, si vous aussi vous avez eu des, 
des parcs euh, bah, un peu dévastés par euh, la météo, etc. Et euh, du coup, bah, je vous tiendrai au courant euh, de l'évolution des travaux. Et franchement, j'ai trop hâte. Je suis motivé là. Enfin, pour l'instant, je suis pas motivé parce que le temps, il n'est pas avec moi. Mais dès que dès que ça va aller, dès que la météo elle va aller, je peux vous dire que ça va avancer et ça devrait aller assez vite à faire donc euh, du coup bah, je vous tiendrai au courant de tout ça, sur ce j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager la vidéo à aller checker mes réseaux sociaux, c'est pareil je donne souvent euh, des nouvelles euh, des canards et euh, de l'avancement des travaux sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à aller voir, euh, le lien est dans la description de tous mes réseaux sociaux euh, N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche si ce n'est pas déjà le cas. Et du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.